，美国高频率扮演中国陪大教练九个月，这却使得中国愈发强大。为什么中国会越挫越勇？ 2020年对于全球的各个国家来说，注定是一个不平凡的一年，各种灾难在今年轮番上演，特别是新冠肺炎疫情。早先该疫情只在中国蔓延。后来，中国举全国上下之力遏制住了新冠肺炎疫情，而后来疫情开始在全球蔓延，而此时其他的国家却没能很好的第一时间遏制住病毒的蔓延，这也导致目前中国是全球唯一一个遏制住了新冠疫情的国家。新冠疫情在全球的蔓延，造成了全球各国不同程度的经济下滑，而此时中国却力挽狂澜，越挫越勇。根据数据显示。中国的进出口总额在前三个季度实现了百分之零点七的正增长，这百分之零点七可谓是来之不易。此外，中国出口总额同比涨幅为百分之一点八的，而进口总额则降幅了百分之零点八的。如果分季度来看的话，其实前两个季度分别呈负增长趋势，其数据为负百分之六点五的以及负百分之零点二的。不过，这一负增长趋势在第三季度呈现出了很明显的反弹，并瞬间涨幅了百分之七点五，其形势非常喜人。可能这份报告在平时来看并没有什么，但是这对于刚刚经历了疫情考验的中国来说，其意义十分重大。因为这组数据向人们展示了中国的经济有着足够的稳定性与弹性，同时这也向人们反映出中国无论遇到何种重大危机都能平安度过。不过最让人值得注意的一点就是，在今年第三季度的中国正增长经济中，其对美的经济贸易也是同样呈现出了正增长趋势。大家都知道，在疫情发生的九个月以来。美国曾高频率地多次联合起了其盟友，一起来对付并唱衰中国，而中国并没有予以理会，并且在这九个月的时间里，中国一直在为恢复经济做出了各种努力。而我们接下来再反观美国，现在的美国疫情失控，抗议者声音四起，经济更是低迷的一塌糊涂，这与他们早期所唱衰的中国，不正好形成了一股鲜明的对比吗？中国抗议的成功与经济的逐渐复苏。这与美国所唱衰的中国正好背道而驰，可以说在这一方面就是打了美国的脸。而现在反观美国却乱得不行。当然，历经了这九个月，对于中国来说，实际上过得也十分的艰辛。一方面，美国频繁给中国惹着各种各样的麻烦；而另一方面，中国又得忙着恢复经济。但是，为了在解决美国所制造的麻烦的过程中，中国反倒越挫越勇，在不断的打击下，中国最终还是战胜了一切，并站了起来。